ഹായ് ടെൺ ഐ സി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരായി ബട്ടണായി ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ എം ആണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ എം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ മൂവിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രൊസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് എന്തുള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ മൂവിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് സ്റ്റോൺ അല്ലേ വളരെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വല്ലതും വന്ന് വീണ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസ് പൊട്ടും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഗ്ലാസ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ സ്റ്റോണിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മൂവിങ് സ്റ്റോണിനുണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് മൂവിങ് എയർ മൂവിങ് എയറിനും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൂവിങ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ മൂവിങ് എയർ വിൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ആ വിൻഡിന് ഒരുപാട് ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്ത് ഏത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനും എന്തുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ബുള്ളറ്റ് മൂവിങ് ബുള്ളറ്റ് ആവാം മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ് ആവാം മൂവിങ് ട്രെയിൻസ് ആവാം അതിനെല്ലാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ശരി നമ്മൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വി വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ജൂളാണ് കാരണം ഇതൊരു എനർജിയാണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് മറ്റ് യൂണിറ്റുകളാണ് എർഗും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും കിലോ വാട്ട് അവറും വാട്ട് അവറും എല്ലാം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫോമുല ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമുല കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഈ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വി വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കുറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താവും അവസാനം വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് വി വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്ര വർക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർക്കാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് കണ്ട
അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ടു എം എ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ശരി നമുക്ക് വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഫോഴ്സും വേണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വേണം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എം എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ ഫോമിലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടും ആ വർക്ക് തന്നെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ എയർ റിട്ടാലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ലെറ്റർ യു ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വി ആണ് അതിപ്പോൾ എഴുതി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അത് ആദ്യം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അവസാനം ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതായത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അവസാനം വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി അല്ലേ അത് എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിയുമാണ് ഈ കേസിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ യുവും വിയും എസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫോമിന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അല്ലേ ഇതിൽ വി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ വിക്ക് വേറെ എന്ത് കൊടുക്കുക സീറോ കൊടുക്കുക യുവിന് പകരം വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി പ്ലസ് ടു എ എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് ആണ് എസ് സോറി ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ലേ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കണം എയ്ക്ക് മൈനസ് മൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എ എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഈ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ മൈനസ് ടു എ എസ് എന്നാവും അല്ലേ നമുക്ക് എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മൈനസ് ടു എസിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ടു എ എസ് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എസ് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എസ് ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ആണ് അല്ലെ എഫിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക എം എ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എ കൊടുക്കുക ഒറിജിനൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വർക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ആണെങ്കിലും അതിൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എയും എയും എന്ത് ചെയ്യും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്ത വർക്ക് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു തന്നെയാണല്ലോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വി വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ആ ഫോഴ്സ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണോ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര വർക്കാണോ ഇതിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എം എ ആണ് ഇവിടെ എ നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ട് എ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈ 
velocity double aya idinu square ullathu kondu thene kinetic energy 2 into square athreyana 4 times aagum velocity double aaya kinetic energy 4 times aagum velocity 3 times aaya kinetic energy 9 times aayittu koodu velocity 4 times aaya kinetic energy 16 times aayittu koodu velocity etha times aavo adinte square times aayittu irikkum 2 into square 4 3 into square 9 4 into square 16 5 times aaya kinetic energy 25 times aayittu koodu that is the velocity of 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 the velocity Mass 3 times higher, kinetic energy 3 times higher. But she kinetic energy 3 times higher. Uh, sorry, velocity 3 times higher, kinetic energy 3 times higher. 9 times at a good. That's why the kinetic energy 8 times higher depends on the factor. Mass in a column, velocity. Because the velocity is not good. The kinetic energy is not good. The fast is fast. Next section, kinetic energy momentum is the relation. What is the relation between K? K means kinetic energy, P indicates momentum. Kinetic energy moment on the middle relation and then a question. If kinetic energy and we the formula, we half mv square. If we mass and velocity, we will have a formula which kinetic energy can do. If we have a question, we velocity, velocity, we momentum. If momentum, kinetic energy, we will have a formula and then we will have a momentum and then we will have a momentum. Momentum or object in the momentum and the mass into velocity. Okay, the moment is the momentum and the mass is the velocity. M mass solar object, V velocity movie and angle, that is the momentum and the MV. Momentum is the moving object, that is the moving object, that is the kinetic energy. That is the momentum and the kinetic energy relation. Okay, so we have the kinetic energy and the kinetic energy. The formula is equal to half MV square. Momentum and the kinetic formula is equal to P is equal to MV. Okay, in the two formula, we will connect the two What is simple? Is number 1, is number 2. Second equation, we have velocity. V is equal to the equation V is M in the first side. So, P by M. V is equal to P M M divided by M. V is equal to P by M. This is equation number 3. This is the substitute. One value this is the same as 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 the P moment and the formula root of 2m 2m k and the formula learning lower three and kinetic energy and the formula p square by 2m moment and the formula root of 2m k moment and the material formula mv they will kinetic energy and the material formula half mv square mass and velocity in the net kinetic energy and the material Half mv square which is mass and velocity in the moment and the p is equal to mv which is moment of mass and the kinetic energy and the p square by 2m moment of mass kinetic energy and the moment and the material root of 2mk in all the formula column in the k is equal to half mv square p is equal to mv k is equal to p square by 2m p is equal to 2mk Okay, here we have to do this. 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 We have to 
ഓക്കെ എം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എം മാസമുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് എ ആണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും കാണും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കാണും അല്ലേ മൊമെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ബി ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനേക്കാളും വളരെ വലുതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യാപ് ഇതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ക്യാപ് ലെറ്റർ എം വന്നും ചെറിയ മാസമുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ സ്മാൾ ലെറ്റർ എം വന്നും വലിയ മാസമുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസിനെ ക്യാപ് ലെറ്റർ എം വന്നും എടുത്തു ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ബി ആണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റും സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റും പി എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റും പി ബിയും രണ്ടും സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ന് എടുക്കാം പി എന്ന് എടുക്കാം രണ്ടിനും ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആണ് ഇത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാണ് രണ്ടിനും ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആണെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ മാസമുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ ഒന്നിന് ചെറിയ മാസം ഒന്നിന് വലിയ മാസം രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ രണ്ടിന് മൊമെൻറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏതിനായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെ എ അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അല്ലേ എയുടെ മാസം സ്മാൾ ലെറ്റർ എം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എം എടുത്താൽ മൊമെൻറ്റ് രണ്ടിന് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി എന്ന് എഴുതി പി എ എന്ന് എഴുതാതെ പി എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ബി എത്രയായിരിക്കും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ആണ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇതിന് ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ബി കെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അല്ലേ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് വരും അല്ലേ രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പി കെ എ ബൈ കെ ബി ഫിസിക്കൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തേൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അതായത് ടു എം മോളിപ്പോവും പി സ്ക്വയർ താഴെ വരും റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ കട്ടായി പോവും ടുവും ടുവും കട്ടായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ എ ബൈ കെ ബി ഫിസിക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുകളിൽ ക്യാപ് ലിറ്റർ എം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതാണ് എം എപ്പോഴും വലുതും സ്മാൾ ലിറ്റർ എം ചെറുതുമാണ് കാരണം എം ആണ് വലിയ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മാൾ ലിറ്റർ എം ആണ് ചെറിയ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമിനെ തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും തന്നെ ആയിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ കെ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ബി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായത് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായിരിക്കണം അല്ലേ ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫാഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇംപ്രോപ്പർ ഫാഷൻ ആയിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് കെ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി എയ്ക്ക് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇതിനാണ് കൂടുതൽ അതായത് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാസമുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് ഒരേ മൊമെൻറ്റം ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഏതിനാണോ മാസ് കുറവ് അതിനായിരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ ഇവിടെ എയ്ക്കാണല്ലോ മാസ് കുറവ് എയ്ക്ക് മാസ് കുറവാണ് അത് എയ്ക്കാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ കെയ്ക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതലും ബിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറവാണ് മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ടു ബോഡീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് സെയിം മൊമെൻറ്റം ദൻ ദ ബോഡി വിച്ച് ഹാസ് സ്മോളസ്റ്റ് മാസ് പൊസസ് ഹയ്യസ്റ്റ് കൈനറ്റിക്
അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുത് പി എ ചെറുതും പി ബി ആണ് വലുത് ഏതിനാണ് വലുത് പി ബി അതായത് മാസ് കൂടിയ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ അതായത് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയ ഓബ്ജക്റ്റിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ ഓക്കെ എഫ് ടു ഓബ്ജക്ട്സ് പൊസസ് സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി ദ ഓബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് മാസ് പൊസസ് ഹയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം ഹയസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റം അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ മാസ് കൂടിയ ഓബ്ജക്റ്റിനായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്താ മൊമെൻറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും മാസ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ മാസ് കുറവുള്ള ആൾക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം കൂടുതൽ മാസ് കൂടിയ ആളിനും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ